हेलो एवरी वन वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स होप यू ऑल आर गुड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इस पार्ट में हम किंगडम प्लांटे को पढ़ने वाले हैं प्लांटे इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फॉर सम प्रिमेटिव रिलेटिव एलगी प्लांटे में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिर्फ कुछ रिलेटिव एलगी को छोड़कर दे आर यू कैरियॉर्ड्स यू कैरियॉर्ड्स होते हैं दैट मीन्स जो इनका न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोस की बनी होती है दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर मतलब ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं जो इनकी ग्रोथ है वो इनडेफाइनाइट होती है क्योंकि इनमें कुछ ग्रोइंग पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांटी किंगडम के क्लासिफिकेशन को हम इस फ्लो चार्ट से समझेंगे प्लांट्स फर्स्ट ऑफ ऑल दो में डिवाइड होता है विच डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी जैसे कि थैलोफाइटा एंड सेकेंड विच हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इनमें भी नेक्स्ट जो है ये दो में डिवाइड होता है ऐसे जिनमें स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू होते हैं दूसरे जिनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं वास्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड और वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं विदाउट स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो ब्रायोफाइटा होते हैं देन विद वास्कुलर टिश्यू दे अगेन डिवाइडेड इन टू टू विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड एंड विच प्रोड्यूस सीड जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें फेनेरोगेम्स भी कहते हैं ऐसे जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो टेरिडोफाइटा होते हैं फेनेरोगेम्स अगेन डिवाइडेड इन टू टू बियर नेकेड सीड्स बियर सीड्स इन साइड फ्रूट जिनके सीड्स नेकेड होते हैं वो जिम्नोस्पम होते हैं और जिनके सीड्स फ्रूट के अंदर होते हैं वो जिम्नोस्पम होते हैं बेसिस ऑफ डिविजन इन किंगडम प्लांटे किंगडम प्लांटे को किन बेसिस पर डिवाइड किया गया है फर्स्ट डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स मतलब जो इनकी बॉडी होती है वो लीव्स, स्टेम्स रूट्स फ्लावर्स एक्सेट्रा में डिफ्रेंशिएटेड होती है सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू वास्कुलर टिश्यू जो है वो प्लांट में मैकेनिकल स्ट्रेंथ और ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं अभी दो टाइप के वास्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोइम जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जाइलम हेल्प करता है एंड फूड के ट्रांसपोर्ट में फ्लोएम हेल्प करता है थर्ड इज रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स और स्पोर्ट्स फर्स्ट इज फेनेरोगेम ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड्स होते हैं वो फेनेरोगेम कहलाते हैं दे कंटेन्स एम्ब्रियो विद स्टोर फूड एंड आर मल्टी सेलुलर इनमें जो एम्ब्रियो होता है उसमें स्टोर फूड होता है एंड ये मल्टी सेलुलर होते हैं क्रिप्टोगेम्स ये स्पोर्स बियरिंग होते हैं प्लांट्स स्पोर्स आर कॉल्ड क्रिप्टोगेम्स दे कंटेन्स ओनली नेकेड एम्ब्रियो एंड आर जनरली यूनि सेलुलर इनका जो एम्ब्रियो होता है वो नेकेड होता है एंड ये जनरली यूनि सेलुलर होते हैं यूनि सेलुलर मीन्स वन सेल इज प्रजेंट सीड्स आर इन साइड द फ्रूट और नेकेड फोर पॉइंट जो है इसमें ये बताया गया है सीड या तो नेकेड हो सकता है या फिर फ्रूट के अंदर होता है फर्स्ट इज एनजियो स्पर्मी दिस आर प्लांट सीड्स इन साइड द फ्रूट एंड बी एस प्लास इनका जो सीड है वो फ्रूट के अंदर होता है और इनमें फ्लास होते हैं चिमनो स्पर्मी दीज आर प्लांट्स विथ नेकेड सीड्स एंड डू नॉट बी अर फ्लास ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनका सीड्स नेकेड होता है एंड इनमें फ्लास नहीं होते हैं Now first is division Thallophyta. Body of organism is not differentiated into organs. जो इसकी body होती है वो organs में divide नहीं होती है मतलब leaves, fruits, stem, roots ये अलग अलग differentiated नहीं होते जैसा कि आप picture में देख सकते हैं Mainly ये aquatic होते हैं marine water में भी हो सकते हैं fresh water में भी हो सकते हैं Tissue for conduction of materials and for mechanical strength is absent. मतलब कि वास्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं दे आर कवर्ड विथ म्यूसिलेज ये म्यूसिलेज से कवर्ड होते हैं म्यूसिलेज जो है वो एक सब्सटेंस होता है एडेसिव सब्सटेंस होता है ये सीक्रीशन होता है इनके बॉडी का देन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनमें रिप्रोडक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है वेदर वेजिटेटिव ए सेक्शुअल और सेक्शुअल एलगी और एग्जाम्पल ऑफ दिस डिविजन इस डिविजन का एग्जाम्पल एलगी हो सकता है सेकेंड इज डिविजन ब्रायोफाइटा 
प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है लीफ रूट एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स में इनमें स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज दैट मीन्स वास्कुलर टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं दीज आर नोन एज एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम जैसे एनिमल किंगडम में एम्फिबियंस होते हैं तो इनको प्लांट किंगडम का एम्फिबियंस बोला जाता है रिप्रोडक्शन इसमें भी वेजिटेटिव हो सकता है सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया रिक्सिया मार्केशिया जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं ये मार्केशिया का फोटो है डिविजन टेरिडोफाइटा प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड होती है लीफ स्टेम में एंड रूट में इनमें कंडक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज क्रिप्टोगेम्स अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा हुआ था कि वहाँ पे क्रिप्टोगेम्स दिया था तो ये क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन इनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम्पल्स डायरोपटेरिस मार्सेलिया एंड स्लेजनेला इन दिस पिक्चर इज ऑफ स्लेजनेला नेक्स्ट डिविजन इज जिम्नोस्पर्मी दे आर मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपल सीड प्लांट ये सीड प्लांट तो होते हैं बट ये मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपल होते हैं दिस प्लांट बियर नेकेड सीड्स मीन्स सीड्स आर नॉट एनक्लोज इन फ्रूट्स इनके पास सीड्स तो होते हैं बट इनके सीड्स नेकेड होते हैं एंड इनके पास कोई भी फ्रूट नहीं होता है अपने सीड को एनक्लोज करने के लिए दीज आर पेरेनियल एवरग्रीन ट्रीज हैविंग वुडी ट्रंक पेरेनियल मतलब कि ये बहुत लंबे समय तक के लिए होते हैं एवरग्रीन हमेशा दिखाई देते हैं और इनका जो ट्रंक होता है वो बूढ़ी होता है दे बी आर कॉन्स इन विच सीड्स आर प्लेस्ड जो इनके सीड्स हैं वो कॉन्स में रहते हैं फ्लोएम लेग्स कंपेनियन सेल्स इनके पास कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं जो कि कहाँ पर होती हैं फ्लोएम में होती है फ्लोएम जो है वो वास्कुलर टिश्यू है दे आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स ये अगेन दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं फर्स्ट इज साइडी एग्जाम्पल साइकस एंड सेकेंड कॉनीफेरी एग्जाम्पल पाइनस सेड्रस और जो ये पिक्चर है वो साइकस की है नेक्स्ट डिविजन इज एंजर्मी दे आर हाईली इवॉल्व प्लांट्स एंड दे प्रोड्यूस सीड्स दैट आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट्स ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व प्लांट होते हैं एंड ये सीड प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनक्लोज होते हैं फ्रूट्स से These plants have flowers, hence they are called flowering plants. जैसे इनमें flowers होते हैं तो इन्हें फ्लांग फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं एम्ब्रियो एंड सीड हैज स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटिलेडंस विच एक्ट एज सीड लीव्स एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन जर्मिनेशन के टाइम पर ही कॉटिलेडन सीड के ऊपर कोटिंग एज ए लीव्स की तरह एक्ट करते हैं दे आर डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स फर्स्ट सब डिविजन इज डाइकॉटलेडन ऑल्सो कॉल डाइकॉट्स सीड्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं बाई दीज प्लांट्स हैव एम्ब्रियोज विथ टू फ्लैशी लीड्स द कॉटिलेडन्स नाम से ही समझ में आता है कि डाई है मतलब कि टू तो जो इनके पास कॉटिलेडन्स होते हैं वो नंबर्स में कितने होते हैं दो देयर लीड्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन विद अ नेटवर्क ऑफ वीन्स रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब ही होता है कि जो वीन्स हैं वो एक नेटवर्क के टाइप में नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं द रूट सिस्टम हैज़ अ प्रोमिनेंट टैप रूट्स जो इनका रूट सिस्टम होता है उसमें एक प्रोमिनेंट टैप रूट प्रेजेंट होती है फ्लावर्स हैव फाइव और मल्टीपल ऑफ फाइव पेटल्स जो फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं या तो वो फाइव होती हैं या फिर मल्टीपल ऑफ फाइव प्रेजेंट होती हैं द वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग जो इनके वास्कुलर बंडल्स होते हैं दैट मीन्स जायलम और फ्लोएम वो एक रिंग में अरेंज होते हैं इसके एग्जाम्पल है पी पटेटो सनफ्लावर एट्सेट्रा एंड देयर इज इन द पिक्चर देयर इज अ प्लांट ऑफ पी ना सेकेंड सब डिविजन इज मोटो मोनो सॉरी मोनोकॉटिलेडन दैट इज मोनोकॉट्स इसके नाम से ही समझ में आता है मोनो मीन्स वन तो जो सीड्स होते हैं प्लांट्स के उनके पास वन कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है एंड दे और लीव्स हैव पैरल वेनेशन अभी हमने डाइकॉटिलेडन में देखा था कि वहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन था बट डाइकॉटिलेडन में रेटिकुलेट होता है एंड मोनो कॉटिलेडन में पैरल वेनेशन होता है द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिमिलर फाइब्रस रूट्स मीन का रूट सिस्टम जो है फाइब्रस रूट होते हैं इसमें कि बहुत सारी रूट्स होती हैं दे आर सिमिलर द फ्लावर्स आर ट्राइमेरस ट्राइमेरस का मतलब या तो पेटल्स उनकी तीन होंगे या फिर मल्टीपल ऑफ थ्री 
होंगे द वास्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड एंड क्लोज जो उनके वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं मतलब कि बिखरे होते हैं लेकिन हमने डाइकोटेलिडेंस में देखा था वो एक रिंग में अरेंज होते हैं लेकिन यहाँ पर स्कैटर्ड होते हैं और पास पास में होते हैं एग्जाम्पल है मेज व्हीट राइस अनियन एट्सेट्रा एंड जो पिक्चर में है वो मेज है ओके सो दैट्स ऑल हेयर यहाँ पे प्लांट किंगडम खत्म होता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू